sana huwa naye anakumbuka kwa hivyo Uh, Juma pili iliyopita tuweza kusumuzia uh, kazi roho mtakatifu anafanya kazi za roho mtakatifu kwa hivyo uh, kazi za roho mtakatifu Mungu alihitaji tukaweze kutenda Mungu alihitaji tukaweze kuelekea uh, mali anahitaji kwa hivyo akaweza kututuma akaweza kututuma kwa hivyo ikawa kwamba tukatende mapenzi yake mapenzi ya Mungu vile uh, tuliona jua pili ile kwamba jua pili ilipita ni ah uh, wenenda kutangaza habari zake Bwana jinsi Mungu uh, jinsi Biblia imetuambia kwamba atatutia nguvu kisa juu kuja juu yetu Roho Mtakatifu. Basi tutakuwa tutakuwa mashahidi Jerusalem, Judea, Samaria na hata mwisho wa inji. Kwa hivyo tuweza kuona uh, hizo ndio sehemu ya kazi ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni sehemu ya kazi ya Roho Mtakatifu. Kuweza uh, kutangaza habari njema kwa nasifu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu inatimiza tu mapenzi ya Kristo ama mission ya Kristo. Purpose of Christ ya kwamba elenteni katika duniani mote mkahubiri habari njema. Kwa hiyo jambo kubwa ni kutoa ushuhuda. Unaona? kutoa ushuhuda hiyo ndio kazi ya roho mtakatifu ambao ameweka ndani mwetu ili ya kwamba tukaweze kumfanyia Mungu kazi yake maana pasipo hiyo tuwaoga bwana sifa sana pasipo roho mtakatifu mtakuwa waoga alafu tutapata tunaenda alafu mali tunaelekea si mali Mungu anataka lakini ukijawa na nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu utakuwa na ujaziri. Mm. Unaona um, kuna mjamaa ambaye anaitwa uh, kuna mjamaa alipigwa mawe anaitwa Stephen ama Stefan, si ndio? Huyo mm. mtu hakuwa mtu wa kawaida. Bwana siweza. Mm. Yeye yeah, anatwangwa mawe lakini anasema ameona mbingu so unafanya nini? Unafunguka. Bwana asifiwe sana. Lakini ukifua wewe usingesema mama, ongelia mama. <laughs> ongelia mama yako, si kweli? Mama yako ndiye angekuwa kwanza. Lakini Stefano kwa sababu alikuwa amejawa nguvu za Roho Mtakatifu. Alikuwa amejawa uwezo. Hapo ndipo hakuogopa wote. Hakusikia uchungu wa mawe hakuweza kusikia lolote lakini aliona uwepo wa Mungu peke yake ukishuka juu yake. Haleluya. Akasema anaona mbingu zinafunguka. Hata wa jamaa kwenye kutandika bao akaona kwa eh huyu mtu aina gani? Na akasema ameona Kristo amekaa kwa mkono wa kumi wa nani? Kwa sababu gani? Amejawa nguvu za Roho Mtakatifu bwana zifi wa sana. Kwa hivyo unapojawa nguvu za Roho Mtakatifu utapata kwamba hauna uoga wowote wa kumsudia Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo tutahitaji tukaweze kujawa uwezo, nguvu za Roho Mtakatifu tapata kwamba hatutaogopa kumsudia Kristo popote tuendapo. Mm. Stefano hakuogopa Yeye aliendelea kutangaza licha ya kufa anaendelea kutangaza mm. Na wewe ungejamaza unasema ah hii imekuwa mbaya sana na ufunge virago upotee lakini yeye aliendelea licha ya kumkataza licha ya kumwambia kwamba analeta uh, uh, dini za kigeni yeye a- 
alitandikwa na mawe lakini kwa sababu ya uwezo wa roho mtakatifu ulikuwa ndani mwake mm. Stefano alimtangaza Kristo mm. Bwana asifiwe sana kwa hivyo nafasi yetu ni kutangaza Kristo katika maisha ambayo tuko nayo hii sehemu ambayo uko nayo ni kumtangaza Kristo popote uendapo mbali mmoja kaimba popote alienda alitenda mema popote alienda alitenda mema alitenda mema kwa kutangaza ufalme wa mbinguni bwana asifiwe bila uoga wacha nikwambie na uoga hautatangaza Kristo bwana asifiwe na uoga hautatangaza Kristo kwa hivyo kazi za roho mtakatifu ni kututia ujaziri kututia uwezo kututia nguvu ile kwamba tumtangaze tutangaze ufalme wa mbinguni alipowatuma aliwambia nendeni muambie muambie ufalme wa mbinguni umekari umekaribia Kwa wapendwa siku zimeisha. Wakati huu si wakati wa kuweza kufanya nini? Wa kuweza uh, kuleta mchezo kwa neno la Mungu. Wakati umeisha. Unapoona vituko vinavyofanyika katika dunia hii ni yale Kristo mwenyewe alitabiri na akasema kwamba yatatokea. Mtasikia ndio ule pale msikimbie ndio wale pale wanafanya maku muzikimbie nataka mwambie wale tu wanao neno la Mungu wao wana neno la Mungu wana nguvu za Mungu hao ndio watastahimili kwa hivyo kutafuta uwezo nguvu za kuweza kuongoza katika maisha yako ni roho mtakatifu bila roho wa Mungu nataka nikwambie no direction hauna mahali unapoelekea utapelekwa na mwili utapelekwa na dini basi na dini popote inapo unapotaka itakupeleka lakini haitakusaidia yule ambao amechawa na uwezo na nguvu za roho mtakatifu nataka nikwambie huyo ndio mwana wa Mungu kwa hivyo kazi Sehemu moja ya kazi za Mungu za, za Roho Mtakatifu, kazi za Roho Mtakatifu ni kutestify, ni kutoa ushuhuda. Kutoa ushuhuda ila kupatia ujaziri. Hata akiwa ni rais utamtolea kumwambia kwamba Yesu Kristo amekupenda. Bwana Yesu asante. Yesu anataka ukabadilike, uzaliwe mara ya pili. Na utaogopa kumwambia umeokoka. Haleluya. Lakini kuna wengi kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya hali fulani, kwa sababu ya kujipenda hali fulani anasema kwamba akifika mahali ajulikani ameokoka. Hata kazini ajulikani ameokoka. Si wako wengi? Ya, au ajulikani wameokoka wakiwa kanisa ka, kazini. Kwa nini? Hawajapokea ile nguvu ya kuatia kwa chochea kuambia kwamba Yesu anaweza. Yeye ni mwoga throughout. Anaogopa. Lakini ukumbuke popote we ulipo you are ambassador. Bwana Yesu. Wewe ni ambassador kwa Kiswahili anaitwa Hm? Abalozi. Popote uendapo wewe ni abalozi wa Yesu Kristo. Bwana Yesu sana. Lazima uambie watu kwamba Kristo anaokoa. Kristo anaponya. Kristo yeye anabadilisha. Hiyo ndio kwa sababu umekuja kanisani. Wapendwa. Haujakuja ila kwamba ukue sinema tu, ukue tu mshirika mwema wa kanisa. Mungu hataki washirika wazuri. Bwana Yesu sana. Mungu anataka watendaka watendaka kazi. Mungu anataka watenda kazi. Mungu hataki watenda, oh sorry, Mungu hataki uh, wale ambao uh, ni waamini tu. 
wamekuja kaa kanisani. Kwa hiyo unajua kama ni uamini tu basi Kristo angekuja. Lakini alipokuja akaonyesha lengo. Lengo lake ilikuwa kwamba avune avune yale mavuno ya jae katika ufalme. Kumbu hakunyamaza. Kumbu lengo la Kristo kukwambia okoka anataka wende waambie mwenzako okoka. Haleluya. Yaani injili iendelee. Inapoendelea utapata kwamba Mungu yeye hataweza kutusahau. Kwa sababu kazi yake inaendelea. Kwa hiyo kazi ya Mungu inahitaji ikatendeke ndani mwetu. Bila uoga. Bila kipimo. Popote utaka kupitia, ambia mwenzako Yesu Kristo amekupenda. Au ijalishi ameokoka au pana, utajua katua wakati utaendelea kwa unaumbiri ya bari njema kwake. Hapo ndio utajua oh naye atakutambulisha hata yameokoka na injili itaendelea. Kwa hivyo wapendwa kazi za Roho Mtakatifu mmoja hapo ni kuweza kutestify au ni kuweza kuongoza ya kwamba uh, uh, kusema kwamba Kristo yeye ni mokozi yeye ni mokozi na yeye anaponya na yeye anabariki yeye anafungua. Kwa hivyo tusiwe waoga tusiwaoga wa kutangaza habari njema ya Yesu Kristo ni nafasi yetu tumtangaze Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu popote duniani popote uh, katika vijiji katika uh, kazini mahali tunaenda kwa barabara mahali tunaenda popote mahali tunakaa tangaza Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako kwa hivyo hiyo ndio sehemu kubwa ambao Yesu anataka maisha yetu tukaweze kufanya Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kwa hivyo hebu uh, angalia kitabu cha Yohana. Anasema si ye, si wewe uliyomchagua, ni yeye alifanya nini? alikuchagua Ah uh, Yohana ni mlango wa 16 kitabu cha Yohana mtakatifu 16 kuanzia mstari wa 12 Biblia inasema hata bado ni kali ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kustahimili hivi sasa lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo ya jayo atawapasha habari yake yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari amen bwana asifiwe nashukuru mungu kuna mali ambayo inasema si mimi niliyochagua si si nyinyi mlionichagua ni mimi niliyochagua haleluya si mimi niliyochagua acha tuangalie a uh, 15 
Mulango wa kumina tano, mstari wa kumina sita. Yano mtakatifu mulango wa kumina tano, mstari wa kumina sita. Bibilia inasema. Si nini mulio ni chagua mimi. Bali ni mimi nilie wachagua nini. Nami ni kawaweka muende mkazae matunda. Na matunda yenu ya pate kukaa. Ili kwamba lolote muambalo baba kwa jina langu awapeni. Amen. Bwana asifiwe sana. Si ninyi mlio nichagua mimi, bali ni mimi nilio chagua ninyi. Nami na nikawaweka muende mkazae matunda. Bwana asifiwe sana. Aliwaweka muende mzae matunda. Hobo, si yeye, si ninyi tulio mchagua. Lakini Kristo mwenyewe alitujagua. Alipopitia katika mto Mwenyewe ndiye alikuwa anachagua kina Petro, nifuate, nifuate na wakamfuata, nimfuate na nimfuata. Kwa hivyo lengo ilikuwa ya kwamba awatengeneze. Awa Katika hali ya kuwatengeneza wawe chombo cha kuweza kuzaa matunda. Kwa hivyo lengo la Mungu la Kristo ilikuwa kwamba ni muzae matunda yakaweze kuongezeka. Kwa hiyo hiyo ndio lengo ya kwamba si kwamba wewe ulimchagua hauchamchagua Kristo Kristo ndiye alichagua wewe. Haleluya. Amen. Yesu ndiye alichagua ndio kapatikana mahali hapa. Hautasema oh mimi ndiye nimechagua Kristo nikakubali kuokoka ndio lakini Kristo alikutafuta mpaka ukafanya nini? Kuokoka. Mali alikutoa Kristo ndiye alikutoa si wewe ulijitoa kama ungekuwa ni wewe au ungeweza kwa hivyo Yesu alikutoa mali ambapo hapawezekani lakini kwa yeye iliwezekana ila kwamba uenende ukazae matunda haleluya uzae matunda ila kwamba yakaweze kuongezeka na matunda yenu yapate kukaa ili kwamba lolote mwambao baba kwa jina langu awape matunda yenu yapate kukaa yakadumu matunda ye, matunda yenu yakaonekane haleluya wapendwa tuwe tayari kuzaa matunda wewe ni mti ambao unataka uzae matunda bwana asifiwe sana unapozaa matunda Mungu atapendezwa na wewe atapalilia huo mti mti huo utazidi na huo mti utaonekana wa maana katika ulimwengu. Lengo la Mungu anataka uwe mti wenye kuzaa. Bwana Yesu zaa. Amen. Yesu akasema yeye ndio msabibu kwe. Nyinyi ndio zilo zaa linafanya kwa gani? Linakatwa vizuri, linakauka sawa sawa linawekwa mo? moto. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ya chawi lisilo zaa. Kwa hiyo baba ndio mkulima, Yesu akasema. Kwa hiyo wewe kwa hiyo msabibi wewe ndio matawi. Na hao matawi ndio inazaa. Kwa hiyo unahitaji uzae. Haleluya. Unapozaa Mungu atapendezwa na wewe. Ataongeza mbolea. Ataongeza mbolea. Atasema kwamba huu mti ndio unastahili kwa boma langu. Mti wote usiofaa kwa shamba unakatwa. Ikisha katwa inatupiliwa mbali. Ushaona matawi ambayo inafanywa pruning ya kishi zinakauka na ule ambao unafanya pruni ni inapobaki inataka ifanye nini izae iongezeke kwa hivyo Yesu anasema kwa mlango wa 15 Yohana Yohana 15 anasema namna gani anasema hivi mimi timi sabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima kila tawi ndani yangu lisilo za uliondoa na kila tawi lizalo 
kulisafisha ili lizidi kuzaa haleluya unaoshwa unasafishwa una unafundishwa maana tawi ile mzuri inakubali kwa chini ya mchungaji anamfundisha mzuri anamuelekeza anazidi kuzaa bwana sasa kwa wapendwa kubali kuwa tawi linalozaa maana tawi lile ambalo linazaa Mungu analibarikisha. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kuongeza mazao. Ni kuwa na ujasiri ya kuongeza uzao. Nyumba ya Bwana ifanye nini? Ikajaye. Haleluya. Nyumba ya Mungu ikaweze kujaa. Kwa hivyo tafuteni sana ufalme wa Mungu na haki zake. Na hiyo ni nini? ni kuweza kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Biblia inatuambia mstari wa 4 inasema kwamba kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza lizi, kuzaa peke yake. Lisipokaa ndani yangu ya msabibu. Kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Msipokaa ndani ya Kristo hamtaweza kuzaa hamtaweza kumpendeza Kristo hamtaweza kufanya mapenzi ya Mungu maana wewe uko ndani nje ya msabibu lakini ukiwa ndani ya msabibu utafanya mapenzi ya Mungu na Mungu atapendezwa na wewe haleluya na tu wakati ya kwamba wa, hali yetu ni ya kwamba tunahitaji tukampendeze Mungu Tunampendeza Kristo sio tumpendeze mwanadamu Na kumpendeza Kristo ni kutenda mapenzi yake ya kwamba tuzae tuongezeke Haleluya Si kuzaa kwa kawaida hiyo iko Mungu alituweka lakini kile ambacho tunahitaji Yesu anataka ufalme wa Mungu ufanye nini Uongezeke vile tunazaana duniani vile baba atafurahia mama an, anapopata watoto ndivyo Kristo atafurahia wewe unapoongeza ufalme wake bwana asifiwe sana kwa hivyo tusije kanisani tu tukua waamini Mungu hapendezi na waamini tu na hakuna kipawa cha uamini kanisani haleluya atipoamini mzuri Waamini mzuri, ah hakuna hiyo kipawa. Utatafuta kwa Biblia hakuna. Kipawa ambacho Mungu anataka bikatende kazi ndani yake. Kipawa vya kuweza kupanua kanisa la Mungu. Kanisa likaonekane. Dunia yote kanisa likaweza kuonekana. Ni wewe utake upanua, wewe ndio mtumishi wa Mungu Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna siku ambao mmeona uh, ule mtu anachunga ngombe au kondoo yeye ndio anazaa yana makondoo ama makondoo ndio inazaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya, makondoo ndio inaongezeka yenyewe kwa yenyewe. Kondoo lile ambalo ni kama taza linapeleka sokoni ra. Anakazana. Kwa kuchunga sana usipata Hallelujah. <laughs> Maana ukiwa tasa utapeleka nsoko. Soko ni haraka sana. Bwana mchungaji apendezwa hata wewe mwenyewe apendezwa mazao yako unaposimama kwa shamba waona eh shamba langu linafanya vizuri. Wapendezwa. Ndivyo Kristo apendezwa na sisi. Wakati tutatenda mapenzi yake ya kwamba tuwatangaza habari njema tuzaa matunda inaongezeka tunazaa matunda inaongezeka tawi lizilozaa narudia tena amelikataa hata mwenye amesema linakatakatwa alafu natupa wapi motoni bwana tuwe sana amen linatupwa kule motoni sikia mstari wa 5 mimi ni msabibu ninyi ni matawi akaenda ndani yangu 
nami ndani yake huyu uza sana maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka watu huyakusanya na kuyatupa motoni yaketeketea haleluya wewe si mtu tawi ya kuteketea tafadhali haleluya amen nataka nikutoe pale usiwe tawi na kuteketezwa maana lolote ile limeondolewa kutoka katika mzabibu mkuu ama kwa moti mkuu hiyo tayari ni kuni kazi ya kuni ni kupika kwa hiyo na mambo yake itakuwa imeisha hivyo imekuwa jifu kwa hiyo usiwe umekuja kanisani umekuwa jifu kuja kanisani upendeze Kristo usije kanisani ukapendeze pasta usije kanisani ukapendeze mwanadamu au kiongozi lakini njoo kanisani umpendeze Kristo ukatende mapenzi yake ya kwamba umezaa haleluya amen umezaa ukaongezeka kanda ya Kristo kama unataka kuzaa sana kama unataka uhubiri chini ya kupendeza injili ya ufalme wa Mungu fanya nini kanda ya Yesu wengi watakaribia wako wako maana wengi wanapokaribia ndani kwako Yesu anafurahia anasimama kwa shamba lake anasema kweli jembe halikukozea Bwana Yesu jembe alifanya nini maana mazao yapendeza ndivyo Kristo anapotutazama tunapokaa anaona hawa pendo wanafanya nini ndugu zangu ya kwamba usiwe tawi la kuteketezwa kila jumapili wakuja kanisani na kutoa pale hakuna kipawa cha muamini tu kipawa kile kiko ni kwamba ni is to evangelize the word of god peana neno la Mungu jaza leta ni wangapi umeleta kanisani ama wewe ni tawi la kutekelezwa kondo isilo za nilisema ninapeleka za kwa ama Christmas ikifika hiyo ni kitoweo si kweli hiyo ni kwanza kitoweo siku siku ya siku ya Christmas hiyo ni kitoweo lakini hautawahi kuona mzazi yeyote au mtu wote anachinja kijinyo tu cha kile ambacho kinaleta mazao kwa boma haitawezekana haitawezekana lakini ile ile itaangushwa ila mbahi zai ila albahi yeshi kwa hivyo wewe kuwa matunda zaa matunda ila ambayo itampendeza Kristo asikazirike na wewe Yesu anahitaji ukaweza kufanya nini kumpendeza tusiwe tawi au matawi ya, tuku, ya kuteketezwa Musiwe matawi ya kuteketezwa Maana nasema mstari wa 7 ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa Hivyo hivyo utukuzwa baba yangu kwa vile mzaavyo sana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu Tarudia pale Hivyo 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 utukuzwa baba yangu kwa vile mzaavyo sana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu Nana anatukuzwa zaidi Haleluya Nana anatukuzwa zaidi Yesu amesema hapo tayari Baba yake anafanya nini? Mungu aliyotu anaifanya nini? Anainuliwa. Sikiza mstari tena rudia, mturudie. Hivyo utukuzwa baba yangu kwa vile mzaavyo sana. Nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. 
Mungu anainuliwa. Sana si huyu Kristo anainuliwa. Unaona? Ni nani anainuliwa? Ni Mungu anainuliwa. Baba yake. Na mnapoendelea kuzaa zaidi, Mungu anafurahia kwa sababu Yesu amepata wanafunzi. Nani mtakuwa wanafunzi wa? Bwana Yesu. Amen. Sikizo wapendwa. Hatujakuja kanisani. Kanisani si mali kwa starehe. Kanisa la roho aliko hivyo. Bwana Yesu. Kanisa la roho ni utendaji kazi. Unapoondoka nje, ambia Bwana yako habari njema. Ambia mumeo, mumeo sorry, mkeo habari njema. Ambia rafiki yako habari njema. Ambia jirani yako habari njema. Habari njema ni nini? Yesu Kristo anarudi tena. Haleluya. Na ni karibuni hivi. Haleluya. Amen. Yapo mapendwa. Hii si wakati wa kulala. Ni wakati wa kuamka. Tuondoke. Isaya anazungumza. Isaya anasema amukeni mfanye nini? Mwangaze. Analeo kitabu cha Isaya. Sixty. Sixty. Ni Isaya ngapi? Sixty. Basi wani. Basi wani. Basi wani. Hebu Kitabu cha Isaya mlango wa 60 mstari wake wa kwanza Biblia inasema mm. ondoka uangaze mm-hmm. kwa kuwa nuru yako imekuja Yes Bwana Yesu ongeza kitu hapo Na utukufu wa Bwana umekuzukia mm-hmm. maana tazama giza litaifunika dunia yeah. na giza kuu litazifunika kabila za watu yes. bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Amen. Kiza itakapozunguka watu na tumefika wakati. Haleluya. Wakati ndio huu. Kiza itakapofunika watu. Vile nimefunika watu saa hii. Watu hawaoni. Bila neno la Mungu hautafanya nini? Hauwezi ona. Watu wanadanganyika. Watu wanakimbia hapa na pale. Maana hamna neno kuna giza wapendwa giza limeshuka duniani kwa hivyo uletu ambaye atangaziwa na Bwana ule tu ambaye ana neno la Mungu huyo ndiye atakapoona na anajua mara anapoelekea oh, yes. Bwana sio sana kwa hivyo unaambiwa ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia ondoka ufanye nini Haleluya. Amen. Ama kazi ya ya mwinjilisti ni, ni kazi ya pasta, si ndio? Bwana Yesu. Ni kazi ya pasta. Hapana. Wapendwa, sisi ni watumishi wa Mungu. Nyinyi wote. Sisi huo? Wote. Watumishi wa Mungu. Kwa hivyo tunatumika. Kwa hivyo kazi ya kutumika. Lazima ifanyike katika kazi ya Bwana, katika katika mwili wa Kristo kazi ya mchungaji kazi ya mtume anatuelekeza anatuonyesha bwana asifiwe anatuonyesha njia kazi yetu ni kutenda bwana asifiwe sana sikiza wapendwa tumekaa sana tumekaa sana zaidi tumelala sana hapo ndipo mtumishi wa Mungu anasema ondoka uangaze amuka uangaze tembea uangaze haleluya amen enenda utangaze maana utukufu wa bwana uju yako yes haleluya amen kwa sababu utukufu wa bwana haujakuwa juu yako yako kwenda tu kanisani utukufu wa bwana haujakuwa juu yako kwenda kwenda kutembea jiani. Utukufu wa Bwana haijakwambia ukuje tu kutafuta uponyaji pekee katika kanisani. Hatujakuja kutafuta miujiza. Tumekuja kutafuta mapenzi ya Kristo. Mapenzi ya Kristo ni kueneza mapenzi, ni kueneza kazi yake. Amen. Kuambia watu wa Mungu 
Ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hivyo tutahitaji tukaishi ndani ya Kristo wapendwa. Ukikaa ndani ya Kristo utatua utajua mapenzi yake. Sikiza ile ushuhuda wa zamani wa kusudia hapa mbele ile ya zamani ilikuwa kwamba ananilinda ananilinda bure simulipange chochote hiyo ushuhuda ili Haleluya. Amen. Yo ushuhuda ni kwani nini? Atulipange Mungu chochote. Haya kuja tusudie Mungu. Sawa na mtu anajitahiriza ndugu anajitahiriza vizuri au mama. Haleluya haleluya. Mimi naitwa Selfa Mariongole. Nimeokoka Kristo ni mwokozo maisha yangu. Ah nashukuru kwa sababu ananilindanga bure simulipi chocho. Wewe atoe ulipange Mungu chochote. Yeye ni wewe ni kondoo kufanywa sherehe Disemba. <laughs> Hallelujah. <laughs> Kondo ya kufanywa sherehe Disemba ni ya Isai. Hallelujah. Anaangalia ndugu kuna kondoo ndume kwa tatu wa ine kwa boma. Ahidi mingi sana. Lakini wewe utaona ya kike rahisi shijinyo. Ni kweli ama uongo? <laughs> Au utapata ya kike ichinywe. Ah ah. Ndume wa wili kwa boma jiadari sana. <laughs> Kitu itazangukia we Sisi ambao tumeokoka tunatoa matunda, tunazaa matunda, tupendezwe na baba, uendelee kuishi zaidi. Hallelujah. Unataka uishi zaidi? Kama unataka uishi zaidi, zaa matunda. Yale itapendeza nani? Mungu Kristo Yesu. Haleluya. Usipozaa matunda utakuwa kiteo kitoweo disemba <laughs> Wapendwa Kristo anahitaji tukampendeze Na ndeni Alisema ni gani chapter 1 matendo ya mitume Acts of Apostles verse 8 Naji mtapokea nguvu akiza kujia juu yenu roho mtakatifu mtakuwa mwa shahidi wangu Jerusalem Samaria Judea na hata mwisho mwisho haleluya wewe umefikia wapi wewe umefikia wapi wapendwa wacha mbakazi yote ijue wewe umeokoka Haleluya. Amen. Mbakasi wote wajua wewe nimefanya nini? Be example. Hata watu wa Freyo sema ah, ule anajifanya lakini baadaye anakusengenya nyuma anasema hata ah, kama anijifanya lakini amejaribu. Utapata atakufuata mali unaye. Kwa kuwa muti ule ambao umependeza Mungu. Yesu ah, 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 Yesu akasema si wewe uliyomchagua Yesu ndiye alikuchagua ukampendeze. Aliona kile kiko ndani mwako. Kwa hivyo kazi ya Kristo ni ya kwamba si kwamba tuwe wavivu wa uvuvi wa samaki, lakini tuwe wavuvi wa nini? Wa watu. Tuwe wavuvi wa watu. Hiyo ni kazi ya roho mtakatifu. Kuhu, kazi ya Roho Mtakatifu ikigana ni mwako hauna shaka. Hautakuwa na umbea mingi ndani mwako. Ule umbea utakuwa ndani mwako ni Kristo Yesu. Bwana Yesu. Unahubiria watu wa baadhi ndio umbea. Ukitoka tu ule umbea umeanza nao ni kwamba Yesu Kristo huyu ni mwokozi. Ananilinda. Anani unamshuhudia. Watu wataona kama wewe ni azimu utazamua usimame pale kwa junction na waanze kusudia Kristo chini ya mwokozi wakikuja wawili watatu pale ukiendelea kusudia hivyo utawaambia Yesu nyinyi anawapenda maana pia bila wakopu hakuna ule atao na ufalme wapendwa kazini tangaza Yesu nyumbani tangaza Kristo usifiche huyu Yesu kule kazini sama tunda wakati ungali hai
Haleluya. Yesu apendezwe na wewe. Usije kanisani tu ufanye kanisa kama chama. Wajua kuna wengi wamefanya kanisa kama chama. Wame nikutoe pale. Wengi wamefanya kanisa kama chama. Kanisa sio chama. We. Kanisa sio chama. Kama unataka chama enda kwa watu wako wale wa nyumbani. Eh? Wale wa nyumbani nasema sisi sisi tunatoka mali fulani eh. Kwa eh tukae pamoja tutachanga pesa nikikufa ni wewe utanipeleka nyumbani. Sikiza atukuji kanisani tukikufa kania nikupeleke nyumbani. Tunakuja kanisani ila kwamba tuokoke tuzae matunda Yesu afraishwe tuende miguu Pana kuja kanisani ya kwamba unakimbilia pale ukikufa wa kuzikwa vizuri ama upelekwe nyumbani wale ujui kweli. Haleluya. Sikiza Yesu alituitaji kanisani tuzae matunda tumpendeze. Usije kanisani ukaweze kujionyesha hali yako binafsi. Dini ilisha. Sisi si wa dini, sisi ni kutangaza habari yake Yesu Kristo. Popote utaenda tenda mema ya Kristo. Tangaza habari njema. Kwa hivyo ondoka angaza. Maana utukufu wa Bwana umefanya nini? Umekuja juu yako. Utukufu wa Bwana utakuja juu yako. Kuna mahali ambapo anasema tena ya roho Mungu ako juu yangu. Haleluya. Roho Mungu ako juu yangu ni 61 Asante sana. 61 verse 1. Ambaye inasema hivi Roho ya Bwana Mungu iju yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema amenituma ili kuwaganga waliofunjika moyo kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao haleluya amen tu roho bwana iko wapi inamaanisha pasipo roho nadhi hautaenda mahali utakuwa tu mshirika mzuri mshirika wa kutafuta tu mane wamenikwasa na wewe utapata mshirika mwingine kazi yake tu ni kwaza 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 amekwaswa amekwaswa ukuji kanisani kwa nini ni nani alinikwa nani akafanya nini kwa hiyo yeye anaitwa kwaza kwa kazi yake hajui kwa nini alikuja kanisani yule roho Mungu ako juu yake anajitambua ya kwamba kazi yake ni kuangaza kazi yake ni kupeleka injili maana mafuta ya Kristo iko juu yake hana nafasi ya kutafuta vitina haleluya vitina kanisani vi haleluya kwa sababu kwa sababu kanisani fanye nini kazi yetu ni kwamba roho Mungu roho Bwana Mungu iju yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wenyekevu habari njema amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo kuwatangazia mateka huru wao na wao waliofungwa habari za kufunguliwa wao watu wengi wako mateka watu wengi wamefungwa wewe ambao umefunguliwa nenda fungua. Wewe, wewe amba, watu wengi hawana amani. Hawako huru. Wewe ambao uko huru enda weka wako wenzako huru. Bwana asifiwe sana. Amen. Wengi hawako huru. Ni wewe ambao umekuja kanisani kuwa huru. Okay, nataka nikuulize swali. Nitaza kuwa na piga tu kelele bure. Wewe kipawa chako ni gani? Haleluya. Kipaa chako kanisani nini? Umekuja kufanya nini? Mpaka lazima ujijue. Wewe ni nani kwa mwili wa Kristo? 
mtoto anapoendelea kusoma kama alijui kama na huyu mtoto mfundisha bwana sasa mtoto anapoendelea kusoma ako na focus ya kwamba mimi ni daktari mimi ni bailo mimi ni mali lakini yule ambao hajijui saidia mtoto pesa yako isiende bure bwana sasa pesa yako isifanye nini sasa nauliza vile Kristo aliwauliza wanafunzi wake kwanza ye mzuri aliwauliza yeye yeye ni nani na mimi nauliza wewe ni nani haleluya wanafunzi Yesu alimfuliza wanafunzi kwamba yeye ni nani waliangaika sana lakini hii swali itakuwa rahisi kwako wewe ni nani wewe ni nani kwa mbili wa Kristo who are you what is you ni <laughs> bwana sasa amen ukijelewa tosha gari usije ukajaza tu ukajaza tu ujaze kumba kuna mali unapoelekea tunataka wale watu wanaenda wapi mbinguni chua kipawa chako why wewe ni mjulisti wewe ni mwalimu wewe ni nani wewe ni wewe ni mtume wewe ni nabii bwana asifiwe sana wewe ni nabii unataka tuone manabii katika kumili ya Kristo ataogopa si ndio bwana asifiwe sana the power of him ni vyetu hii ni power yote saidi kipawa ambacho kinahitajika ni kutangaza habari njema ya Kristo haleluya maana roho bwana iko juu yako kwa hiyo kazi ya roho mtakatifu akiwa ndani mwako hautaogopa chochote anakutia ujaziri kumtangaza Kristo kuwa ni mwana wa Mungu haleluya kwa hiyo wapendwa jijue wewe ni nani maisha yako kwa hii nyumba ya Kristo jijue wewe ni nani hautakuwa mzigo kwa watu Hauta hautaleta shida maana umejichua we ni nani maisha ni mwako na maliza nikisema kwamba ujue wewe ni mti ambao umepandwa kando ya maji bwana sasa mti ambao umepandwa kando ya maji haunyauki kazi yake inatoa matunda na kuzaa. Kwa hivyo wapendwa, kuwe wa injilisti kwa mwili wa Kristo. Kuwe wa injilisti kwa mwili wa Kristo. Kwa hivyo hiyo ndio kazi ya Kristo na hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu anahitaji tukatende kwa mwili wa Kristo. God bless you. <laughs>